ദേശീയ പക്ഷിമൃഗ പ്രദർശനമേള കേരള മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് നവംബർ പത്ത് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെ കൊല്ലം ആശ്രാമം മൈതാനത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച ദേശീയ പക്ഷിമൃഗ പ്രദർശനത്തിലെ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് അടുത്തു കാണാം മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയിലെ നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ പൊതുസമൂഹത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനും സ്വദേശികളും വിദേശികളുമായ പക്ഷിമൃഗാദികളെ അടുത്തറിയുവാനും അവസരമൊരുക്കുകയായിരുന്നു ഈ പ്രദർശനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം നവംബർ പത്തിന് വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിക്ക് കൊല്ലം ആശ്രാമം മൈതാന പരിസരത്ത് വനം മൃഗസംരക്ഷണ ക്ഷീര വികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി അഡ്വക്കേറ്റ് കെ രാജുവിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ കൂടിയ ചടങ്ങിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ പ്രദർശനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ചു ഫിഷറീസ് ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീമതി ജെ മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ മേയർ അഡ്വക്കേറ്റ് വി രാജേന്ദ്രബാബു അഡ്വക്കേറ്റ് കെ സോമപ്രസാദ് എം പി എം എൽ എമാരായ ശ്രീ കോവൂർ കുഞ്ഞുമോൻ ശ്രീ ജി എസ് ജയലാൽ ശ്രീ എം മുകേഷ് ശ്രീ നൌഷാദ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി ജഗദമ്മ ടീച്ചർ തുടങ്ങി വിശിഷ്ടാതിഥികളും ഈ ചടങ്ങിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു ക്ഷീരമേഖലയിലും മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയിലും ധാരാളം പുതിയ ചെറുപ്പക്കാരും കടന്നു വരുന്നു അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു അനുഭവമാണ് കൃഷി അതോടൊപ്പം തന്നെ അനുബന്ധ മേഖലയായിട്ടുള്ള മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ തലമുറ അകന്നു പോയിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് മറ്റ് പല കാരണങ്ങളാലും ഉദാഹരണത്തിന് 
നമ്മുടെ ഗൾഫ് നാടുകളിലെല്ലാം പോയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ അവിടെയെല്ലാം തൊഴിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പുതിയ നിയമങ്ങളെല്ലാം വന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ആ മേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധിയും ഒക്കെ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുന്നവർ അല്പസ്വല്പമൊക്കെ പണമുണ്ടാക്കി തിരിച്ചു വരുന്നവർ അവർക്ക് കേരളത്തിൽ അവർക്ക് സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സഹായം ഈ മേഖലയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുമോ എന്നുള്ള അന്വേഷണം ഗവൺമെൻറ്റിൽ ധാരാളമായി ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സംരംഭകർക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ഈ മേഖലയിലെ നിലവിലുള്ള സംരംഭകരുമായി സംവദിക്കാനും ചർച്ച ചെയ്യാനും അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മേധാവികളുമായും അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനും അതുവഴി നമുക്കുള്ള സാധ്യതകൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കാനുമൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ദിശാബോധം പകർന്നു കൊടുക്കാൻ ഈ മേളയ്ക്ക് കഴിയും എന്നാണ് മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പും ഗവൺമെൻറ്റും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പാലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്നതുപോലെ തന്നെ കോഴിമുട്ടയുടെ കാര്യത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ കോഴിയിറച്ചിയുടെ കാര്യത്തിലും സ്വയം പര്യാപ്തയിലേക്ക് നടന്ന് നടക്കാൻ കഴിയത്തക്ക രീതിയിലുള്ള വൻപിച്ച രീതിയിലുള്ള മുന്നേറ്റം വരുന്ന ഈ വരുന്ന വർഷങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഇടപെടൽ നടത്താൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നിങ്ങൾ പത്രത്തിൽ വായിച്ചു കാണും ഇന്നലെ തിരുവനന്തപുരത്ത് കനകക്കുന്ന് കൊട്ടാരത്തിൽ വെച്ച് കുടുംബശ്രീയുമായി ചേർന്നുകൊണ്ട് ഈ കേരളത്തിൽ ബ്രോയിലർ കോഴികളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു വലിയ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് കേരളത്തിലൊട്ടാകെ പാറശാല മുതൽ അങ്ങ് വടക്കാറ്റം കാസർഗോഡ് വരെയുള്ള എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള യൂണിറ്റുകൾ അതിനുവേണ്ടി ആരംഭിക്കുകയാണ് ഓരോ കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകൾക്ക് ആയിരം കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ വീതം ഒരു യൂണിറ്റിന് നൽകിക്കൊണ്ട് ആ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ദിവസത്തെ പ്രായമാകുമ്പോൾ അതിന് വില കൊടുത്ത് തിരിച്ചു വാങ്ങി അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് മീറ്റായി നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു വലിയ പദ്ധതിക്കാണ് ഗവൺമെൻറ് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് ആകമാനം നിലവിലുള്ള ഹാച്ചറികളുടെ കപ്പാസിറ്റികൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചും പുതിയ ഹാച്ചറികൾ രൂപീകരിച്ചും ഈ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ തയ്യാറുള്ള സ്വകാര്യ സംരംഭകർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സഹായങ്ങൾ ഒരുക്കിക്കൊടുത്തും കൊണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഹച്ചറി ഇവിടെ പ്രാവർത്തികമാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ മേഖലയിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ കോഴി ഇറച്ചിയും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശ്രമമാണ് ഗവൺമെൻറ് നടത്തുന്നത് കൃഷി അനുബന്ധ മേഖല എന്നുള്ള രീതിയിൽ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ അവരുടെ വരുമാനത്തിൻ്റെ ഒരു പങ്ക് അവർ ജീവിച്ചു വരുന്നത് ഈ അഡീഷണൽ വരുമാനം മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയിലെ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന വരുമാനം കൂടി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിലെ കുടുംബങ്ങളിൽ ഭൂരിപക്ഷവും എന്നാൽ ഈ പ്രദർശനത്തിലൂടെ നമ്മുടെ വളർത്തു മൃഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നൂതനമായ അറിവുകളാണ് കർഷകർക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് പശുക്കൾ ആടുകൾ വിവിധ ഇനം വളർത്തു മൃഗങ്ങൾ അലങ്കാര പക്ഷികൾ ഇവയെക്കുറിച്ചെല്ലാമുള്ള പുതിയ അറിവുകൾ ഈ പ്രദർശനത്തിലൂടെ ലഭ്യമാകും എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത പക്ഷികളെയും വളർത്തു മൃഗങ്ങളെയും സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ സവിശേഷമായ ഒരു സംസ്കാരം ലോകവ്യാപകമായി തന്നെ ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണിത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിവിധ തരം മൃഗങ്ങളെയും പക്ഷികളെയും അടുത്തറിയാനുള്ള അവസരമാണ് ഇത്തരം പ്രദർശന പ്രദർശനങ്ങളിലൂടെ ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സ്വയം പര്യാപ്തതയുടെ അടുത്തെത്തി നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് പാലുൽപാദന രംഗം ഇനി ചെറിയൊരു മുന്നേറ്റമുണ്ടായാൽ നമുക്കാവശ്യമായ പാല് ഇവിടെ തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഇക്കാര്യത്തിൽ പാലുൽപാദകരായ കർഷകർക്ക് ആധുനികമായ അറിവുകൾ 
പകർന്നു നൽകലും ഈ പ്രദർശനത്തിലൂടെ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ എൺപത് ശതമാനത്തോളം പാല് നമുക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അതൊന്നുകൂടി വർദ്ധിപ്പിക്കാനായാൽ നമ്മുടെ ആവശ്യം നിറവേറ്റുക മാത്രമല്ല നമ്മൾ പാല് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് നൽകാൻ കഴിയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയരുകയും ചെയ്യും പാല് ശുദ്ധമായ പാൽ ലഭിക്കുക എന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് നേരത്തെ പാൽ വേണ്ടത്ര ഇല്ലാത്ത ഘട്ടത്തിൽ ശുദ്ധമല്ലാത്ത പാലും ലഭിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എത്തിപ്പെട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ശുദ്ധമായ പാൽ ലഭിക്കുന്നതോടെ അത് തന്നെ ഒരു ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ മാർഗമായി മാറുകയാണ് മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയിലെ ആനുകാലിക പ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് കർഷകർക്ക് അറിവ് പകരുന്നതിനും സംശയ നിവാരണത്തിനുമായി സെമിനാറുകളും സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു കോഴി വളർത്തൽ നൂതന ആശയങ്ങൾ പശു വളർത്തൽ സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൂടെ എളുപ്പമാക്കാം ഡയറി ഫാമിംഗ് ആധുനികവൽക്കരണവും നൂതന പ്രവണതകളും തുടങ്ങിയ സെമിനാറുകൾ അവയിൽ ചിലത് മാത്രം വിദഗ്ദ്ധ ഡോക്ടർമാർ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ആനയെ അറിയാൻ എന്ന പരിപാടി സന്ദർശകർക്ക് ഏറെ ആകർഷകമായിരുന്നു ആനയുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളും വൈവിധ്യങ്ങളും ആനയെക്കുറിച്ചുള്ള മിഥ്യാധാരണകളും തുടങ്ങി ആനയെക്കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതെല്ലാം ഇവിടെ കാണികൾക്ക് ഹൃദ്യമായി ആസ്വദിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞു പ്രദർശന നഗരിയിൽ അനുഭവപ്പെട്ട വൻ ജനത്തിരക്ക് ഈ പ്രദർശനത്തെ ജനങ്ങൾ എത്രമാത്രം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നതിന് സാക്ഷ്യമായി ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്ന നാടൻ ഇനങ്ങളിലും സങ്കര ഇനങ്ങളിലും പെട്ട പശുക്കൾ കാണികൾക്ക് ഏറെ കൗതുകമായി കുട്ടമ്പുഴ കുള്ളൻ കാസർഗോഡ് കുള്ളൻ വെച്ചൂർ കങ്കയം നാടൻ ഗുജറാത്തി സ്വദേശി ഗിർ ഹലിക്കർ രാജസ്ഥാനിലെ കാംക്രേജ് തുടങ്ങിയ ഇനങ്ങളെ സന്ദർശകർക്ക് അടുത്ത് കണ്ടറിയാൻ കഴിയും ബോർഗോട്ട് കേരളത്തിലെ നാടൻ ഇനങ്ങളായ അട്ടപ്പാടി ബ്ലാക്ക് മലബാറി ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബാർബാറി സിറോഹി ഹൈദരാബാദി കരോളി ജമുന പ്യാരി ചെമ്മരിയാട് തുടങ്ങിയവ ആടുകളുടെ പ്രദർശന നഗരിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കുട്ടികളെ ഏറെ ആകർഷിച്ചത് ചെമ്മരിയാടായിരുന്നു മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയിൽ ധാരാളമായിട്ടുള്ള അവസരങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയിലെ ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തിനും ഇതുവരെ വില കുറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കർഷകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ആശ്വാസകരമാണ് മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പും പഞ്ചായത്തും ചേർന്നുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും മുട്ട കോഴി വളർത്തൽ പദ്ധതി മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് തന്നെ കുട്ടികളിൽ കോഴി വളർത്തലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് താല്പര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പോൾട്രി ക്ലബ്ബുകൾ അതിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ട് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്ന പദ്ധതി അപ്പോൾ ഇത്തരം പദ്ധതികൾ കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ കോഴി വളർത്തലിനും മൃഗസംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കിട്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും ജനങ്ങളെ ഏറെ ആകർഷിച്ച ഒന്നായിരുന്നു പോലീസ് ഡോഗ് സ്ക്വാഡിൻ്റെ പ്രകടനവും പെറ്റ് ഷോയും ഡോബർമാൻ 
ടാക്സ് ഷൺഷ് ഐറിഷ് സെറ്റർ റോട്ട് വീലർ ജർമ്മൻ ഷെപ്പേർഡ് തുടങ്ങിയ ഇനങ്ങളിൽപ്പെട്ട ശ്വാന വീരന്മാരെയും ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു ഗ്രേ ജായൻറ്റ് സോവിയറ്റ് ചിൻചില്ല ന്യൂസിലാൻഡ് വൈറ്റ് തുടങ്ങിയ ഇനങ്ങളിൽപ്പെട്ട മൂയലുകൾ ഗിനി കോഴി സിൽക്കി കോഴി വിവിധ ഇനങ്ങളിലും വർണ്ണങ്ങളിലുമുള്ള വിദേശികളും സ്വദേശികളുമായ കോഴികൾ ാവുകൾ താറാവ് തുടങ്ങി മൃഗ ക്ഷീര വികസന മേഖലയിൽപ്പെട്ട ഇനങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം കാണികൾക്ക് ഹരവും ആവേശവും പകർന്നു തേൻ ഉൽപാദനത്തിന് സഹായ പദ്ധതികളുമായി ഹോർട്ടിക്കോർപ്പും സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചു വിവിധ കാർഷിക വിളകളുടെ പ്രദർശനവും വിപണനവും ഈ മേളയ്ക്ക് മാറ്റുകൂട്ടി മൃഗസംരക്ഷണ ക്ഷീരവികസന മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമല്ല പൊതുജനങ്ങൾക്കും കുട്ടികൾക്കും മാനസിക ഉല്ലാസത്തിനും വൈവിധ്യമാർന്ന പക്ഷികളെയും വളർത്തു മൃഗങ്ങളെയും അടുത്തറിയുന്നതിനും ഈ മേഖലയിലെ നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ സ്വായത്തമാക്കുന്നതിനും നാലു ദിവസങ്ങൾ നീണ്ടു നിന്ന് ഈ ദേശീയ പക്ഷി മൃഗ പ്രദർശന മേള സഹായിച്ചു എന്നത് ഇതിൻ്റെ സംഘാടകർക്ക് അഭിമാനിക്കാവുന്ന നേട്ടങ്ങളിലൊന്ന് തന്നെയാണ് കൃഷി മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പരമ്പരാഗതമായ അറിവുകളും നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യയെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളുമെല്ലാം കൃഷിക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും അധികം പ്രചാരമുള്ള കർഷകരുടെ മാസികയാണ് കേരള കർഷകൻ സംസ്ഥാന കൃഷി വകുപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പുറത്തിറക്കുന്ന കേരള കർഷകൻ്റെ വരിക്കാരാവാൻ ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് വരിക്കാരാകുവാൻ ഫാം ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോയുമായോ അടുത്തുള്ള കൃഷിഭവനുമായോ ബന്ധപ്പെടുക എല്ലാ കാലാവസ്ഥയിലും നല്ലതുപോലെ വളർന്ന് വിളവ് തരുന്ന ഒരു പച്ചക്കറി വിളയാണ് ചീനി അമര ഇനങ്ങൾ പൂസ നാവ് ബാഹർ പൂസ മൗസുമി എന്നിവയാണ് പ്രധാന ഇനങ്ങൾ നടീൽ സീസൺ ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ജൂൺ ജൂലൈ എന്നീ മാസങ്ങളിലാണ് ചീനി അമര സാധാരണയായി കൃഷി ചെയ്യുന്നത് കൃഷിസ്ഥലം സമൃദ്ധിയായി ജൈവവളം ചേർത്ത് കിളച്ചൊരുക്കി അറുപത് സെന്റിമീറ്റർ ഇടവിട്ട് വാരം കോരുക ഇതിൽ മുപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ ഇടവിട്ട് വിത്ത് പാകാവുന്നതാണ് വേനൽക്കാല വിളയിൽ വാരങ്ങൾക്കു പകരം ചാലുകൾ എടുത്ത് വിത്ത് പാകാവുന്നതാണ് ജൈവ രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നതാണ് ഉത്തമം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ജൈവ വളക്കൂട്ട് സ്വന്തമായി ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ഇതുണ്ടാക്കുന്നതിനായി ഒരു ഭാഗം ഉണക്കി പൊടിച്ച ചാണകപ്പൊടി ഒരു ഭാഗം എല്ലുപൊടി ഒരു ഭാഗം മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റ് അരഭാഗം കടലപ്പിണ്ണാക്ക് അരഭാഗം വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് എന്നിവ കൂട്ടിക്കലർത്തി വളക്കൂട്ട് തയ്യാർ ചെയ്ത് ചെടി മുളച്ച് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഓരോ ചുവട്ടിലും പത്ത് ദിവസം ഇടവേളയിൽ അരച്ചിരട്ട വീതം മണ്ണിൽ കലർത്തുക 
കീടങ്ങൾ മുഞ്ഞ അഥവാ എഫിഡ് കടുകുമണിയോളം വലിപ്പമുള്ള കറുത്ത മുഞ്ഞകൾ ഇലകളിലും ഇളം തണ്ടിലും കായലും പൂവിലും കൂട്ടം കൂടിയിരുന്ന് നീരൂറ്റി കുടിക്കുക മൂലം ആ ഭാഗങ്ങൾ നശിച്ചു പോകുന്നു നിയന്ത്രണം പച്ചക്കറികളെ ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കീടമാണ് മുഞ്ഞ മുഞ്ഞകളെ നിയന്ത്രിക്കാനായി നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ജൈവ കീടനാശിനിയാണ് പുകയില കഷായം ഇത് തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ വീഡിയോ ഇപ്പൊ കാണാം പുകയില കഷായം തയ്യാറാക്കുവാൻ വേണ്ട വസ്തുക്കൾ ഒന്ന് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന പുകയില രണ്ടാമത് വേണ്ടത് സോപ്പ് പുകയില ചെറു കഷണങ്ങളായിട്ട് ഈ കാൽ കിലോഗ്രാം അരിഞ്ഞെടുത്ത പുകയില നമ്മൾ രണ്ടേകാൽ ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വയ്ക്കും അത് ഒരു ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഈ ഇതിൽ തന്നെ കിടക്കും അതിനുശേഷം നമ്മൾ പുകയില ഇങ്ങോട്ട് പിഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ നീരെടുക്കും എൻ്റെ ആ ചണ്ടി അങ്ങോട്ട് മാറ്റും അങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പുകയില നീരാണ് ഈ കാണുന്നത് അറുപത് ഗ്രാം ബാർ സോപ്പ് അമ്പത് മില്ലി വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ചെടുത്ത സോപ്പ് ലായനിയും പുകയില നീരും കൂടെ നല്ലപോലെ ചേർത്ത് ഇളക്കണം ഈ പുകയില കഷായം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് എപ്പോഴും ഈ പുകയില കഷായം ആവശ്യമുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ മാത്രം ഉണ്ടാക്കി ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക തുടർന്ന് വെറ്റിസീലിയം ഇരുപത് ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ ലായനി തയ്യാർ ചെയ്ത് തളിക്കുക രോഗങ്ങൾ ചൂർണ്ണ പൂപ്പ് രോഗം ഇലയുടെ മുകൾ പരപ്പിൽ പൗഡർ വിതറിയതുപോലെ വെളുത്ത നിറത്തിൽ കുമിളിന്റെ വളർച്ച കാണുന്നു ഇത് മറ്റിലകളിലേക്ക് പടരുന്നു ക്രമേണ ഇലകൾ കരിയുന്നു നിയന്ത്രണം ബേക്കിംഗ് സോഡ സസ്യണ്ണ സോപ്പിൻ മിശ്രിതം തയ്യാർ ചെയ്ത് ഇലയുടെ ഇരുവശത്തും തളിക്കുക ഇരുപത്തിയഞ്ച് മില്ലി ലിറ്റർ സസ്യ എണ്ണയിൽ അതായത് കടലയെണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യകാന്തി എണ്ണയിൽ പത്ത് ഗ്രാം അപ്പക്കാരം ചേർത്ത് ഇളക്കുക ഈ രണ്ട് മിശ്രിതങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കുക ഇത് അരിച്ചെടുത്ത് ഇലയുടെ രണ്ടു വശത്തും തളിക്കുക വിളവെടുപ്പ് കായ് ഉണ്ടായി ഒരാഴ്ചയുടെ വേളയിൽ ചീനി അമര അടിക്കടി വിളവെടുക്കാവുന്നതാണ് 